సర్యోగ ధ్యానానికి అందరికి ఆహ్వానం ముందుగా మనము శ్రీ మాతజీ గారిని ఈరోజు ధ్యానం చేసుకునేందుకు మనము పర్మిషన్ అడుగుతాము
శ్రీమాతజీ దయచేసి మా అందరికీ ధ్యానం చేసుకున్నందుకు మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి మా ధ్యానంలో వచ్చి అన్ని అవరోధాలను అడ్డంకులను తొలగించి మా చిత్తాన్ని నిర్విచార స్థితిలో స్థిరపరచండి ఇప్పుడు మనం అందరము సామూహికంగా మనం బంధం తీసుకున్నాము మన కుండలిని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకున్నాము మన చిత్తము సహస్రారాపణ ఉంచి మన రెండు చేతులను భూమాత పైన ఉంచి మనము భూమాతను ప్రార్థిద్దాం అమ్మ భూమాత మా లోపల్లో ఉన్న బాధలన్నీ దోషాలన్నీ అధికమైన వేటి అన్నీ మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అడ్డుపడుతున్న దుష్ట శక్తులు అవరోధాలన్నీ మీ భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండి నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని గమనిస్తూ మన కుండలిని ఎలా కదులుతుందో గమనించుకుందాము ఇప్పుడు మన ఎడమ వైపు శ్రీ మాతాజీ వైపు కుడి శ్రీ భూపం భూమాత పైన మన చిత్తాన్ని మన ఇడానాడి పైన ఉంచుతాము శ్రీ మాతాజీ మా ఇరానాడిలో ఉన్న బాధలు దోషాలు మానసిక ఒత్తిడి మానసిక ఆందోళనలు అన్నీ భూతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా మా ఇడం వైపున్న హెవీనెస్ 
அதிகமான வேதி பாஸ்ட் திங்கிங் பத்தகம் அலசத அந்நியம் தாரா தீசுவேன் மாதஜி மா சித்தான்னி மா ஆத்மத்தோ ஏகம் செய்யண்டி மா சித்தான்னி மன ஆத்மா பைப்பு தீஸ்கில்லா ஆத்மனோதயம் செய்யண்டி மாக்கு ஜானி பிரசாதிஞ்சி மாலோ உன்ன கண்டிஷனிங்ஸ் அன்னியும் பூதத்துவம் தாரா தீசி வேண்டி அம்மா மா இடா நாடி நீ சுத்த பர்ச்சண்டி தல்லி என்ன குடி சேத்தினி ஸ்ரீ மாதாஜி வயப்படுத்து எடுவச்சி ஆகாச தத்துவம் ஆகாசம் வயப்படுத்தாமல் மன சித்தம் அந்த பெங்கலா நாடி ஆயினா பரிபூர்ணங்கா அஞ்சுதாமு ஸ்ரீமாதர்ஷி மா பெங்கலா நாடியில உன்ன அதிகமான வேதினி பாதலனும் அதிகமான ஆலோச்சனும் அந்நி நீ ஆகாச தத்துவம் தாரா தீசி வேண்டம்மா அம்மா மா சித்தானி சுத்த பர்சன் அம்மா மாலோ உன்ன அன்னி ஆலோச்சனலனி அன்னி ரக்கமல்லையினா நிகிட்டிவ் திங்கிங் நிகிட்டிவ் தாத் அன்னிட்டினி ஆகாஷத்தும் வாரா தீசி வேண்டம்மா
మా లోపల ఉన్న కాలేయం శుభ్రపరచండమ్మా మాలో ఉన్న లివర్ శుద్ధపరచండమ్మా మా లోపల ఉన్న అన్ని రకములైన ఆందోళనలు అధికమైన విచారణలు అధికమైన ప్లానింగ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ థాట్ అన్నిటిని ఆకాశ తత్వం ద్వారా తీసి వేయండమ్మా హిమాలయాల్లో ఉన్న చల్లతనాన్ని మా లివర్లో స్థిరపరచండి మా లివర్ని కూల్ చేయండి అమ్మా శ్రీమాతజీ మాలో మాధుర్యాన్ని మా ప్రవర్తనలు మాధుర్యాన్ని స్థిరపరచండి మా లోపల ఉన్న కోపాన్ని హార్ష్నెస్ని అన్ని తీసివేయండమ్మా ఇప్పుడు రెండు చేతులు శ్రీమాతజీ వైపు పెట్టాం మనం ప్రతి చక్ర మీద మన చెత్తాన్ని పెడుతూ ధ్యానం చేద్దాం శ్రీమాతజీ నా మూలాధారంలో ఉన్న అన్ని రకములైన ఇంబ్యాలెన్సెస్ని తీసివేసి సమతుల్యతను ప్రసాదించండమ్మా నిమ్మదిగా మనం స్వాదిష్టాన చిత్ర మీద చిత్తం పెడతాము మాతకి నా స్వాదిష్టాన చిత్రంలో ఉన్న అన్ని బాధలు తీసి సమతుల్యతను బ్యాలెన్స్ నిస్తరపరచండి నా స్వాదిష్టాన చక్రంలో ప్రశాంతతను స్థిరపరచండి
చక్రంలో ఉన్న అన్ని సంసారిక ఆందోళనను ఎంబాలెన్సెస్ ని తీసివేసి ప్రశాంతతను ప్రసాదించండి మాలో సంతృప్తిని స్థిరపరచండి మన చిత్తం భవసాగరం శ్రీమాతజీ మాలో గురుతత్వాన్ని ఎన్లైటన్ చేయండి మమ్మల్ని మమ్మ స్వయం గురువులను చేయండి అమ్మా వాళ్ళు గురుతత్వాన్ని పెంపొందించండి అనాహత చక్ర శ్రీమాత మమ్మల్ని ధైర్యవంతులుగా ఆత్మవిశ్వాసంతో పరిపూర్ణం చేయండి అమ్మా చక్ర మాలో మాధుర్యతను కమ్యూనికేషన్ మరియు కలెక్టివిటీ సామూహికత జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించమ్మా మమ్మల్ని మా విషయత్తిని జ్ఞానవంతం చేయండి మా అందరికి క్షమా స్వభావాన్ని క్షమించే శక్తిని ఇవ్వండి అమ్మా మన చిత్తం సహస్రాల పని ఉంచుతు ఇప్పుడు మనము శ్రీమాదశి గారి ప్రవచనం వెళ్దాం ముందుగా మనం తీన్ మహామంత్రాస్ మనం తీన్ మహామంత్రాస్ విని తర్వాత మనము ప్రవచనం విందాము ఓ 
साक्षा श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षा श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देव्य नमो नम ओमे साक्षा श्री कल्की साक्षा श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देव्य नमो नम ओमे साक्षा श्री कल्की साक्षा श्री सहस्रार स्वामी मोक्ष प्रदायनी माता जे श्री निर्मला देव्य नमो Ah, so this this center, that is what we call the Swadhisthana center, is a center that gives you your future, energy to think of your future, your planning, which gives you energy to bring forth the manifestation of the physical labor or physical exercise or physical work. This poor center has to work for one work to convert the fat for the use of the brain. Now, if one center which has to do many other things starts doing only one work, all other things are neglected. As a result of that, you develop problems because it has to cater to your liver, to your pancreas, to your kidneys, uh, to your spleen. And once it goes into action for one channelized work, it gets programmed for it. And then it cannot take care of these things. That's how you develop a bad liver, you develop a diabetes, kidney trouble, blood pressures. Also you develop a very serious disease, called blood cancer. Now Sahaja Yoga can cure all these troubles. It's only physical, but it can cure even physical troubles because if this center is brought to its normal behavior, if it is made to behave in a very normal way, you can easily cure all such diseases which come out of your overactivity overthinking, 
over imaginativeness. It's a very dangerous thing to always think about the future. For example, now we are here sitting down, we should be comfortably sitting down and talking to each other. Instead of that, you know, now we are thinking, what am I going to go do tomorrow or what am I going to do when I go home, how I am going to cook, what am I going to eat or how I am going to take my train. All these futuristic behaviors lead you to a very funny personality. You become so futuristic that you forget the past. I met a gentleman who forgot even his own name. He forgot the name of his father, he forgot the name of his mother and also, to the dismay of his wife, her name. And she started crying. She said, now what to do? He's forgotten everything. Now he is in a futuristic area, <laughs> he just knows the future. Then he was to be pushed back again into the center, then gradually he started remembering. Then he told me that he's chairman of one of the councils of a big district place in India. And he said, he was. He said, no, I am. I said, that's good, that's better. Now <laughs> you are in that state where you say, I am. So this is what happens. And this is what's going to happen to our societies here, which is very futuristic. So to cut it down, one can try anything. You may try anything, for example, you may show pictures of the past and things like that, but that is not going to bring back the horse. It's running very fast. The only thing that can work it out is the awakening of the Kundalini. When the Kundalini awakens itself, she makes the center enlightened and the center itself resumes its normal shape, its normal behavior and its normal condition. Apart from that, it has got a dynamic power or manifestation that this one, this center which looks after our attention, becomes enlightened and our attention becomes enlightened and the attention which is enlightened becomes dynamic. In the sense now, sitting down here, you can pay attention to anyone, just pay attention, you don't have to do anything. Just pay attention to that person and you can find out on your fingertips what's the matter with the person. Thousands of miles he may be. When Nixon was having trouble, suddenly I don't know, I said, find out about Nixon, how is he? And they said, Ma, he's in a terrible mess. Christ has said, your hands will speak. That's the time has come. These hands, which, we, which look so simple, but they are so intricate and so intricately built that the nerve endings are so microscopic that we cannot understand how much they can tell us, how far they can go. When the awakening takes place, you start feeling the vibrations around you, the all-pervading power which you have never felt before. Through these fingertips, these fingertips which we neglect, we misuse them, we use them for wrong things, these fingertips themselves get enlightened and you start feeling them. That's what I said, that you have to get your awareness which is enlightened. It's the awareness which has to manifest. And that's how you start feeling them on your fingers. It's wrong here, it's wrong there. You can see where is the problem. Now all these are related to your centers. These are five, six and seven. Seven on the left and seven on the right. So this is about your emotional side and this is about your right. About your physical and your rational or you can say mental side. So you can make out a person how he is. by just knowing whether you are getting heat from that person, whether you are getting burning from that person, whether they are getting numb, whether they are becoming, becoming heavy. And a report is established with the all-pervading power which informs you, get the messages. And the messages are so correct that even if you have ten children who are realized souls, there are many children these days are born as realized souls. We don't understand children these days, but these days there are great children and they are born today because the time has come. 
This is the time of judgment time. This is the time of resurrection. This is the time about which people have described in all the scriptures. So great people are taking birth. And these children, if you tie them up, and <clears throat> their eyes and ask them about a person who is sitting, facing them, what's the problem with this person? They will all raise the same finger. All of them will raise the same finger, even if their eyes are tied, even if their backs are towards the person, they can just push back their hands and say, they are so good, children are so good. You see, when they put their fingers in the mouth, we sometimes think, I don't know, Freud, who might call a very half-baked person, he didn't know much about God and life and nothing at all, he was very little bit he knew. He says that this has something to watch sex. He was nothing but a sex point and he wants everybody to be a sex point, not a human being. So this fellow, whatever he may say, but the truth is that it is nothing to do with sex. It is that they feel the heat on their fingers, they actually feel it. And that's how they put it in the mouth. The little, little children I've seen, we have one here who has come from England, uh, from London, there's another one who is from here somewhere, and she, all of these, if you ask them, they will immediately tell, where is the catch? Which chakra is catch? Now, children, you cannot be fooled. They all tell you the same thing, that this is what is happening. So your awareness is enlightened, and your hands, which have got the sympathetic uh, endings here, tell you. We can say that now, in our central nervous system, we can feel about others and about ourselves. Now, supposing you are sitting here and I ask you, what's the problem with you? You would say, I don't know what's the problem with me. Yes, I don't know. But I may be able to tell you what's the problem. If you go and see the doctor, he'll say, yes, that's the problem. How do you know? You don't have to go to any examination for all pathological examination where all your teeth are taken out, eyes are taken out, and by the time you end up, they tell you, you are the healthiest man. <laughs> you don't have to go to all these horrible things. You don't have to waste any money and uh, try all these uh, frustrating things. Just putting your hands, you will know about Jai Shri Mataji Andi, Upar Malakki Speech Lo Shri Mataji Gairu Chaparo, Swadishthana Chakram Gorenchi. Swadishthana Chakram Malakki, Mala Future Yaka Thinking Kani, Malakki Energy Ni Kani, Tarvata Mala Chesi Panelalo Ani rakamalena alo chanlu prati okuti kura swadishtana chakram nunchi manakri lapistande swadishtana chakram yoka mukhe maina pani indiendi mana fats ni convert cheesi than ki brain low manaki fat cells ka convert chestunandi. Swadishtana Chakram Yukka organs Mukhyanga Manam choose not like liver, pancreas, kidneys, spleen, even you are the control chest on the liver and tea, Telulu Manam Kaleya Mantamandi, spleen ni plehamu antamu, kidney ni mutrapendamulo antamu, pancreas or chesi, cloma mantamandi. So even ni organs Swadishtana Chakram control chest on the Ipudati Manaki Ekuga Alochan Lavala Atika Maina Pani Chedam Vala Manaki Stress Ki Guriyotamo Apudu E organs and it chala effect partai. Andra Mukhenga Bhaga Ekuga Alochinchinapudu Mana liver low Vadi and e the Kotanandi. 
ఆ వేడి అనేది ఎక్కువైనప్పుడు లివర్లో నుండి ఆ వేడి అనేది బయటికి వచ్చేసి నెమ్మదిగా మన వేరే ఆర్గన్స్ పైన కూడా ప్రభావం పడుతుంది అందుకే మనం చాలా వరకు చూస్తుంటాము ఎక్కువగా ఒత్తిడి అనేది జరిగిన వాళ్ళకి అంటే పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఆలోచించే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ రావడము కిడ్నీ సమస్యలు రావడము అలానే బ్లడ్ ప్రెషర్ రావడము బ్లడ్ క్యాన్సర్ రావడము మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఇది మనకి సహజయోగంలో అన్నిటికీ క్యూర్ అనేది ఉందండి మనం ధ్యానం ద్వారా మనము వీటన్నిటి నుంచి కూడా మనము నార్మల్కి రావచ్చు ఎవరికైనా సమస్యలు ఉన్నా కూడా వీటి నుంచి ఈజీగా మనం బయటపడవచ్చు అని చెప్పారండి శ్రీమాదేశి గారు ఇందులో ఎలా అవుతుంది అంటే మన కుండలిని జాగృతి అయినప్పుడు మన స్వాధిష్టాన చక్రంలో అది ఎన్లైటన్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మనము స్ట్రెస్గా ఉన్నప్పుడు మనం ధ్యానం కనుక చేసినట్లయితే మన కుండలిని జాగృతి చేసి అప్పుడు అది స్ట్రెస్ఫుల్ నుంచి నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట అలానే శ్రీమాతిజీ గారు మనం ఎక్కువ ప్రజెంట్లో ఉండకుండా ఫ్యూచర్లో ఉంటాం ఎంతసేపు నెగిటివ్గా థింక్ చేయడము ఇమాజినేషన్లో ఉండడం అంటే అసలు అది జరిగింది లేదు కానీ ఏదో ఆలోచనలో ఉండడం ఇప్పుడు మనందరం ఇక్కడ సామూహికంగా ధ్యానం చేస్తున్నా కూడా కొందరు ఆలోచన ఎక్కడో ఉంటుంది అరే నేను నెక్స్ట్ లేచి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఆఫీస్కి ఏం తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత వంట ఏం చేయాలి ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం కానీ మనం ప్రజెంట్లో ఉండి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ని మనం హ్యాపీగా ఆనందంగా ఆస్వాదించము ఎంజాయ్ చేయము ఎక్కడో ఉంటాం అనమాట శ్రీ మాతేజీ గారు ఇలానే ఒక ఒకసారి ఒక వ్యక్తిని కలిసారంట ఆ పర్సన్ చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉండేవారు అంటే ఎక్కువగా రేపటి గురించి ఆలోచించడము ప్లానింగ్ చేయడం నెమ్మదిగా ఆ మనిషి ఎలాంటి స్థితికి వచ్చేసారు అంటే గతం ఏం జరిగింది గతంలో ఏమి ఉండే అనేది తను అసలు గుర్తు అనేది లేకుండా ఈ కన్ ఈవెన్ తన పేరును కూడా మర్చిపోయాడు భార్య పేరు మర్చిపోయాడు తండ్రి పేరు మర్చిపోయాడు సో అంత ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉండి అన్నీ మర్చిపోయాడు అంట సో శ్రీ మాతాజీ తనకి అతనికి కూడా సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఇచ్చి ధ్యానం చెప్పి తర్వాత చేశాక కొన్ని రోజుల తర్వాత నార్మల్కి వచ్చేసారు నార్మల్కి వచ్చాక నువ్వు అసలు ఏంటి అని శ్రీ మాతాజీ అడిగినప్పుడు అప్పుడు తను అసలు చేసే ఉద్యోగం ఏంటి తన తను చేస్తున్నది ఏంటి అనేది చెప్పాడు అప్పుడు కూడా శ్రీ మాతాజీకి ఫస్ట్ నేను చేసే వాడిని అని చెప్పాడు సో అప్పుడు శ్రీ మాతాజీ చేసే వాడివా అని అడిగితే లేదు లేదు చేస్తున్నాను అన్న అంటే సో అంత ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉంటే మనము నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో ఉన్నాను అనే విషయం కూడా మనము మర్చిపోతాము మన పాస్ట్ని కూడా మర్చిపోతాము అని ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు చెప్పారు ఇప్పుడు కుండలిని యొక్క ముఖ్యమైన క్వాలిటీ ఏంటంటే మన చిత్తం మన చిత్తం ఎప్పుడైతే జ్ఞానోదయంతో ఉంటుందో ఎన్లైటెంట్ ఉంటుందో డైనమిక్గా ఉంటుందో అప్పుడు మనం ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే ఇక్కడ కూర్చున్నా కొన్ని దూ మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న వ్యక్తి గురించి మనం చిత్తం పెట్టినా వాళ్ళ యొక్క అతి సూక్ష్మ స్థితిని మన చేతుల మీద మనము ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అంటే మన సింపాథటిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో మనకి ఆ ఎన్లైటైన్మెంట్ ఆ పరమ చైతన్యం ఒక శక్తి మనకి ఆ యొక్క స్థితిని మనకి చూపిస్తుంది అనమాట మన ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అంతేకాకుండా మన లోపల కూడా అతి సూక్ష్మమైన వ్యవస్థ ఎలా ఉందో అనేది కూడా మన చేతుల పైన మనము ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం సో కొన్ని రోజుల క్రితం అండి అంటే పూర్వంలో క్రైస్ట్ చెప్పారంట అండి మనము మన చేతులు మనతో మాట్లాడతాయని ఇవి చూడడానికి సామాన్యంగా చేతుల్లాగానే కనిపిస్తాయి కానీ మన ఫింగర్ టిప్స్ నుంచి మన వాస్తవాన్ని అంటే సత్యాన్ని మనము 
అనుభవించగలుగుతాం సత్యాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం సత్యాన్ని ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అది మనము వెరిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా మందికి కరెక్ట్ గా కూడా జరిగిందండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి గురించి అతను మంచా చెడ కాదా అని మీరు ఆ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా రెండో చేతులు మనం చూపించినట్లయితే మనకి మన చేతుల పైన కూడా ఆ మనిషిలో ఏం ప్రాబ్లం ఉంది అనేది కూడా మనవి మనకి తెలిసిపోతుందండి ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలను చూసినట్లయితే చాలా మంది సహజోగులకి ఆ సహజోగి పిల్లలు పుడుతూ ఉంటారండి సో వాళ్ళని వాళ్ళకి మనకేమో కుండలిని జాగృతి చేసుకున్నామండి వాళ్ళకి పుట్టుకతోని కుండలిని జాగృతి అయ్యి ఉంటుంది సో వాళ్ళని రియలైజ్డ్ సోల్స్ అంటారు సో అలాంటి పిల్లలను ఒక పది మందిని మనం కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ కళ్ళకి గంతలు కట్టి కూర్చోబెట్టి ఈ వ్యక్తిలో ఏమి ప్రాబ్లం ఉంది అని అడిగితే అందరూ ఒకటే చూపిస్తారు ఎలాంటి ఆ తప్పు చూపించకుండా కరెక్ట్ గా అందరు ఒకటే చూపిస్తారు ఎందుకు అంటే అంత మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆ పరమ చైతన్యం అనేది అంత అక్యురేట్ గా మనకి మన చేతుల చిట్ట చివరి పైన మనకు తెలుస్తుంది మన ఫింగర్ టిప్స్ పైన తెలుస్తుంది అలానే ఇప్పుడు కొందరికి శ్రీమాతజీ అన్నారు ఒకవేళ ఎవరైనా శ్రీమాతజీ ముందు కూర్చుంటే నీలో ఏ సమస్య ఉంది అంటే మనము నాలో ఏ సమస్య లేదు శ్రీమాతజీ నేను బాగానే ఉన్నాను అంట కానీ నిజంగా మన లోపల వ్యవస్థకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉందని మనకు తెలియదు మనం వెళ్ళి ఆ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో మనం చెక్ చేయించుకునే వరకు కూడా మనకి ఏముంది మనకు ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ ప్రకారం ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా మనకి ఏమీ తెలియదు కానీ మన చేతుల పైన ఇప్పుడు మన కుండలిని జాగృతి అయ్యాక మన చేతుల పైన మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పైన మన చక్రాల యొక్క స్థితి మన ఆర్గన్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన అతి సూక్ష్మ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తుంది సో కొందరు కొంచెం నొప్పి రాగానే కూడా హాస్పిటల్కి పరిగెత్తి అన్ని చెకప్స్ చేయించుకుంటారు మనకు అంత అవసరం లేదు మనకి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే మనలో ఈ సమస్య ఉంది ముందే మనకు తెలుస్తుంది మనకు డాక్టర్ యొక్క అవసరం కూడా అంతగా అవసరం ఉండదు మన లోపల ఉన్న అతి సూక్ష్మ వ్యవస్థ మనలో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ముందే తెలుసుకోగలుగుతామని చెప్పారు సో ఈ సింపాథటిక్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ అనేటి మన మైక్రోస్కోపిక్ లాంటివి అంటే అతి సూక్ష్మ కూడా మనకి తెలిసిపోతుంది ఇవి పసి కట్టగలవు అని శ్రీమాతజీ చెప్పారు సో మనకి అవేర్నెస్ ఈ అవగాహన అనేది మనము పెంపొందించుకోవాలి స్వాదిష్టాన చక్రము ఎన్లైటన్ అయినప్పుడు మనకి ఈ అవేర్నెస్ ఈ అవగాహన అనేది మనలో స్థిరపడిపోతుంది ఇప్పుడు మనము కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దామండి Thank you. 
అందరము సామూహికంగా కొన్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం తీసుకుందామండి జయశ్రీమత జీ అండి ఒక స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అండి మనం ఇప్పుడు జరిగే ఈ జూమ్ యాప్ ను మనం యూట్యూబ్ లో కూడా మనం లైవ్ లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరికైతే ఈ జూమ్ యాప్ ని ఆపరేట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుందో వాళ్ళకి మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ కూడా పంపించవచ్చు మన ధ్యాన కార్యక్రమం మొదలవడానికి ఐదు నిమిషాల ముందు ఆ యూట్యూబ్ లింక్ మన గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తున్నానండి ఎవరికైతే ఈ జూమ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి కానీ ఆపరేట్ చేయడానికి కానీ ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళకి జస్ట్ ఆ యూట్యూబ్ లింక్ పంపిస్తే సరిపోతుంది దానిలో కూడా మనకి లైవ్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు జరిగే ప్రోగ్రామ్ లైవ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీరు యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు